ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു ലേണിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ന് അഡ്ജക്റ്റീവിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അഡ്ജക്റ്റീവ് നൗണിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നൗണിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്നുള്ളത് ആർട്ടിക്കിള് പ്രോണോൺ നൗൺ ഇതെല്ലാം അഡ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യും എ ബുക്ക് അവിടെ എ എന്നുള്ളത് ആർട്ടിക്കിളാണ് ബുക്ക് എന്നുള്ളത് നൗൺ ആണ് അപ്പോൾ എ അഡ്ജക്റ്റീവായിട്ട് അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹിസ് ഹോം അവിടെ ഹിസ് എന്നുള്ളത് പ്രോണോൺ ആണ് ഹോം എന്നുള്ളത് നൗൺ ആണ് അപ്പോൾ ഹോമിൻ്റെ മുമ്പ് ഹിസ് വന്നതുകൊണ്ട് ആ പ്രോണോൺ അഡ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു ബ്ലഡ് പ്രഷർ പ്രഷർ നൗൺ ആണ് ബ്ലഡ് നൗൺ ആണ് അപ്പോൾ ആ ബ്ലഡ് നൗൺ ആണ് പക്ഷേ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലാണ് നമ്മൾ അഡ്ജക്റ്റീവിനെ നോക്കുന്നത് ഡിറ്റർമൈനേഴ്സ് നോക്കാം ആർട്ടിക്കിൾ ഡിറ്റർമൈനേഴ്സ് ആണ് പ്രോണോൺ ഡിറ്റർമൈനേഴ്സ് ആണ് പ്രോണോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മയും ഹിസ്സും ഹെറും ദിസ്സും ദറ്റും ഇതെല്ലാം ഡിറ്റർമൈനേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റി വൺ ടു ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും ഡിറ്റർമൈനേഴ്സ് ആണ് വൺ ബുക്ക് എന്നാ പറയുക അപ്പം അവിടെ വൺ എന്തായി അഡ്ജക്റ്റീവായി ഇങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമൈനേഴ്സ് അഡ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ അഡ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യും അതെങ്ങനെയായിരുന്നു ഐ സോ ദ ഹിഡൻ ട്രഷർ അവിടെ ഹിഡൻ എന്നുള്ളത് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളാണ് ട്രഷർ എന്നുള്ളത് നൗൺ ആണ് അപ്പം നൗണിൻ്റെ മുമ്പ് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഹിഡൻ അഡ്ജക്റ്റീവാണ് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ അഡ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യും ഐ ബോട്ട് എ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇവിടെ മെഷീൻ എന്നുള്ളത് നൗൺ ആണ് വാഷിംഗ് എന്നുള്ളത് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളാണ് അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ അവിടെ എന്തായി അഡ്ജക്റ്റീവായി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പറയുന്നതാണ് സ്മോൾ ടോൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്മാർട്ട് ഇതെല്ലാം അഡ്ജക്റ്റീവാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവാണ് ഇനി പോസിറ്റീവ് കമ്പാരിറ്റീവ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നതോ സ്മോൾ സ്മോള് സ്മോളസ്റ്റ് ടോൾ ടോളർ ടോളസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവ് കമ്പാരിറ്റീവ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി നമ്മൾ എഴുതുക പക്ഷെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണെങ്കിലോ മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡേഞ്ചറസ് മോർ ഡേഞ്ചറസ് മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർലേറ്റീവ് കമ്പാരിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയും എഴുതുക അപ്പം ഹി ഈസ് ടോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് ഈസ് ടോൾ എന്ന് പറയുന്ന ടോൾ അവിടെ അഡ്ജക്റ്റീവാണ് ഹി ഈസ് മോർ ടോളർ ദാൻ ഗീത അവിടെ അത് തെറ്റാണ് കാരണം മോർ ടോളർ എന്ന് ആ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യില്ല ഹി ഈസ് ടോളർ ദാൻ ഗീത എന്ന് മതി ദിസ് ഈസ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളസ്റ്റ് ഗാർഡൻ അത് തെറ്റാണ് കാരണം ബ്യൂട്ടിഫുളിൻ്റെ കൂടെ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുക മോറ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലും സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലും മോസ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോഴോ ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാർഡൻ എന്നാണ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ടു ബി ഫോം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് വരിക അപ്പോൾ ഷീ ഈസ് ടോൾ ഹി ഈസ് സ്മാർട്ട് അപ്പോൾ ഇസ് എന്നുള്ളത് ടു ബി ഫോം ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഇനി കുറേ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഏത് ഓർഡറിലാണ് എഴുതുക ഡിറ്റർമൈനർ പിന്നെ ഒപ്പീനിയൻ സൈസ് ഷേപ്പ് ഏജ് കളർ ഒറിജിൻ മെറ്റീരിയൽ പേർപ്പസ് ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം ഈ ഒരു ഓർഡറിലായിരിക്കണം നമ്മൾ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എഴുതേണ്ടത് ദിസ് ഈസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ബുക്ക് ഇവിടെ ഫേവറേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് വന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ മീ ടു ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ് അവിടെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് അഡ്ജക്റ്റീവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി അഡ്വേർബ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അഡ്വേർബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേബിന് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അഡ്വേബ് അഡ്വേബ് വേബിന് മാത്രമല്ല അഡ്ജക്റ്റീവിനെയും വേബിനെയും അഡ്വേബിനെയും ഒരു അഡ്വേബ് മോഡിഫൈ ചെയ്യും ഹി ഈസ് വെരി ഹാപ്പി അവിടെ ഹാപ്പി എന്നുള്ളത് അഡ്ജക്റ്റീവാണ് വെരി എന്നുള്ളത് അഡ്വേബാണ് ഹി ഈസ് ഓൾവേസ് വെരി ഹാപ്പി അപ്പോൾ ഓൾവേസ് അവിടെ വെരി എന്ന് പറഞ്ഞ അഡ്വേബിനെയാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് He is always using his phone. Is using in the verb in a modify say that an adverb always in the world. Apo adverb in the world, verb in a modify say you, in your adverb in a modify say you,
ഹിയറ് ദേറ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട് അഡ്വേബ് ഓഫ് പ്ലേസ് ആണ് ഐ വിൽ കം ദേർ അപ്പോൾ ആ ദേർ എന്താണ് അവിടെ അഡ്വേബ് ആണ് അത് അഡ്വേബ് ഓഫ് പ്ലേസ് ആണ് അഡ്വേബ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഹൗ ഓഫൺ എത്ര പ്രാവശ്യം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ അഡ്വേബ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത് ഐ വിൽ നെവർ ലൂസ് മൈ കീസ് അവിടെ നെവർ എന്നുള്ളത് അഡ്വേബായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഇനി അഡ്വേബ് ഓഫ് ഡിഗ്രി എത്ര മാത്രം സിവിയറിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി ഹോട്ട് അവിടെ എക്സ്ട്രീംലി എന്നുള്ളത് അഡ്വേബ് ഓഫ് ഡിഗ്രി ആണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി അഡ്വേബ് ഓഫ് ടൈം സൂണ് നൗ ടുഡേ ഇതെല്ലാം അഡ്വേബ് ഓഫ് ടൈം ആണ് അവിടെ ഐ വിൽ കം ടുഡേ അവിടെ കം എപ്പോ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ടുഡേ അവിടെ അഡ്വേബായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അഡ്വേബ് ഓഫ് മാനർ ഫാസ്റ്റ് ക്വിക്ക്ലി ഇതൊക്കെ പറയുന്ന അഡ്വേബ് ഓഫ് മാനർ ആണ് ഹി റാൻ ഫാസ്റ്റ് അവിടെ ഫാസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അഡ്വേബ് ആണ് ഈ തരത്തിൽ എവിടേക്കാണോ നമ്മൾ അഡ്വേബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി കെയർ എന്നുള്ളത് നൗൺ ആണ് കെയർഫുൾ എന്നുള്ളത് അഡ്ജക്റ്റീവ് കെയർഫുളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡ്വേബ് ആണ് നൈസ് നൈസ്ലി പക്ഷെ ഗുഡ് ആണെങ്കിലോ ഗുഡ് വെല്ലാണ് അഡ്വേബ് വരുന്നത് ഹാർഡ് ഹാർഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ്ലി എന്നൊരു വാക്കില്ല ഫാസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അഡ്ജക്റ്റീവും അഡ്വേബായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുക ഹാർഡ്ലി എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് സെൻസാണ് വരിക ഐ ഹാർഡ്ലി ഹാഡ് എനി മണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാർഡ്ലി അവിടെ നെഗറ്റീവ് സെൻസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹി ഈസ് എ ലേറ്റ് കമ്മർ അവിടെ ലേറ്റ് അഡ്ജക്റ്റീവാണ് ഹി യൂഷ്വലി കംസ് ലേറ്റ് അവിടെ ലേറ്റ് അഡ്വേബാണ് യു ഷുഡ് റൈഡ് കെയർഫുളി അവിടെ കെയർഫുളി അഡ്വേബാണ് യു ഷുഡ് ബി കെയർഫുൾ അവിടെ കെയർഫുൾ അഡ്ജക്റ്റീവാണ് അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലാണ് ഓരോ വേർഡ്സും നമ്മൾ സെൻറ്റൻസിനെ ഏതിനെയാണോ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്നനുസരിച്ചിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഹോപ്പ് യു ആൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് സെഷൻ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഫോളോ ദിസ് ചാന